అందరికి నమస్కారం వాసన సింహంలో ప్రతి వారం ఆరోగ్య సదస్సు నిర్వహించుకుంటున్నాం ఇది ఒక వెయ్యి అరవై ఎనిమిదవ కార్యక్రమం వెయ్యి కార్యక్రమాలు పూర్తి అరవై ఎనిమిదవ కార్యక్రమం ఇది ఒక వెయ్యి అరవై ఎనిమిదవ కార్యక్రమం గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా ఈ కార్యక్రమం నిరాకరణంగా ప్రతి వారం ఒక్క వారం కూడా తప్పకుండా నిర్వహిస్తున్నాం మామూలుగా అయితే ఈ గత ప్రేక్షకులు ఉంటారు చూస్తుంటారు వాళ్ళతో మా ఆడియన్స్తో మాట్లాడడం ఇంట్రాక్షన్ అన్నీ ఉంటాయి ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ విషయంలో సందర్భంలో సోషల్ గ్యాదరింగ్ పనికిరాదు కనుక అత్యంత ఎక్కువ మంది ఇక్కడ ఉండే ఉండేట్లు కాకుండా మొత్తం ఆన్లైన్లోనే ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది ప్రతి వారం జరుగుతుంది ఫేస్బుక్లో లైవ్ పెట్టిన ఇప్పుడు లైవ్లో అంటే ఫేస్బుక్ ఫ్రెండ్స్ మీ అందరికీ స్వాగతం పలుకుతున్నాను మీకు ప్రతి వారం ఇలా మీరు చూస్తున్నారు చేస్తా చేస్తారు మీరు షేర్ చేస్తున్నారు దాదాపు ఇరవై వేల మంది ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నారు ఫేస్బుక్ లైవ్ ఇరవై వేల మంది అలాగే రేపు మళ్ళీ దీని యూట్యూబ్లు పెడతాం వాసవ్య హెల్త్ కేర్ డాక్టర్ సమరం హెల్త్ ఛానల్లో ఇది లైవ్ మొత్తం ఇప్పుడు లైవ్లో వచ్చినంతా కూడా దాన్ని చక్కబెట్టి మొత్తం ఫార్వర్డ్ ప్రెజెంటేషన్ దాన్ని కలిపి ఇప్పుడు చూపించడం కుదరదు కనుక ఈ సందర్భంలో అదే అంత పక్కన ఆ దాని మీద ఇమేజెస్ అన్ని కూడా చూపిస్తూ రేపు అంతా యూట్యూబ్లో మొత్తం పెట్టడం జరుగుతుంది అనమాట వాసవ్య హెల్త్ కేర్ డాక్టర్ సమరం హెల్త్ ఛానల్ ఎట్లయినా సమ సమరం మల్టీ ఛానల్ నెట్వర్క్ ద్వారా సిక్స్టీన్ ఛానల్స్ రన్ చేస్తున్నాం యూట్యూబ్లో పదహారు ఛానల్స్ వచ్చేస్తుంది నాకు సమరం మల్టీ ఛానల్ నెట్వర్క్ని దాంట్లో ఇది హెల్త్ ఛానల్లో ఇది పెట్టడం జరుగుతుంది మీరు అందరూ కూడా చూడాలని కూర్తున్నాను ఈరోజు నా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ కరోనా అనేది అసలు అంత గందరగోళం పెడిచి మనిషిని అది ఎలా వస్తుంది ఏమిటి ఏమైపోతుంది మనం అంటే ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా మాస్క్లు పెట్టుకుంటున్నాం చేతులు శుభ్రంగా చూడటం సోషల్ భౌతిక దూరం పాటిస్తున్నాం అయినా సరే కరోనా సోకింది రోజు రోజుకి పెరిగిపోతుంది ఉధృతం అయిపోతుంది కమ్యూనిటీ స్ప్రెడ్ వచ్చేసింది అని ఎంత అంత గందరగోళంలో పడిస్తుంది అన్నిటికీ చివరికి ఒకటే వచ్చింది మీలో ఇమ్యూనిటీ జాగ్రత్త పెంచుకోండి రోగ నిరోధక్తిని కాపాడుకోండి అప్పుడు అసలు వ్యాధి సోకదు ఒకవేళ సోకినా మీకేం అవ్వదు ఫైనల్గా చెప్పేదంటే మీలో రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుకున్నట్లయితే ఈ క్రిములు మీ శరీరంలో ప్రవేశించినా మీకు ఏమి అవ్వదు మీ కరోనా పాయింట్ వచ్చినా సరే ఏమవ్వదు ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం ఈ కరోనా పాయింట్ ఉన్నాడు ఎనభై శాతం మంది ఏ బాధ లేకుండా దగ్గు ఉండదు జలుబు ఉండదు జ్వరం ఉండదు ఏమి ఉండదు పాయింట్ సుప్రమారం ఉంటున్నారు వాళ్ళందరూ ఎనభై శాతం మంది కేవలం పదిహేను శాతం మంది కొద్ది సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ వాళ్ళకి ఇంకా వెంటిలేటర్స్ అని కొద్దిగా ఎక్కువ కేర్ కేర్ తీసుకొచ్చి వస్తారు ఈ ఎనభై శాతం మంది ఎందుకు ఏ దాగ లేకుండా ఉందంటే వాళ్ళు ఇమ్యూనిటీ ఉందన్నమాట పదిహేను శాతం మందికి ఎందుకు జలుబు జ్వరం తప్పు వెరిచి నీస పోయి ఆయాసం ఉండి కాలు అందరినటువంటి చిక్కమొక్కడు పడి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉందన్నమాట అంచేత ఈ ఇమ్యూనిటీ తక్కుండా మనం ఏం చేయాలి ఎటువంటి ఆహారం తీసుకోవాలి ఆహారం మన మన శరీరం కదా మనం అంతా చక్కగా ఉన్నామంటే ఆరోగ్యం ఉన్నామంటే మందులు కాదండి మనం చూసిన ఆహారం ఆహారం సరైన ఆహారం తీసుకోకుండా ఎన్ని మందులు మింగిన ఎన్ని పీకాస్ వేసిన ఎన్ని మందులు వేసిన వేస్ట్ అది మనం చూస్తున్నాను ఆహారమే మూలం పౌష్టిక ఆహారం పౌష్టికారం ఏదో ఖరీదైన ఆహారం అవసరం రోజు వారి మనం ఏం తీసుకున్న ఆహారమే మనకే తీసుకుంది అంచేత ఎలా ఏ విధంగా రోగం చేసిన ఆహారం ద్వారా పెంచుకోవచ్చు చాలా ఇంపార్టెంట్ అది ఇది మాట్లాడుతున్న ఎవరో కాదు డాక్టర్ కుసుమనీల్ గారు డాక్టర్ కుసుమనీల ఆవిడ న్యూట్రిషన్ స్పెషలిస్ట్ ఆవిడ ఆడ సిద్ధార్థ మహిళా కళాశాలలో ఆవిడ దాంట్లో ప్రధాన ఉపాధ్యాయులుగా మహిళా కళాశాలలో ఒక లెక్చరర్గా ఆవిడ ఇంత చేస్తున్నారా ఆవిడ దీంట్లో ఆహారం ఉంచి దాంట్లో డాక్టరేట్ కూడా చేయాలి పీచిని కూడా ఉంది ఆవిడకి ఆవిడ మా సరైన పర్సన్ గురించి మాట్లాడడానికి ఆవిడ ఈరోజు నా ఇమ్యూనిటీ అండ్ డైట్ దాన్నే రోగ నిరోధక శక్తి ఆహారం ఇక అందరూ కూడా శ్రద్ధగా వినండి ఫేస్బుక్ ఫ్రెండ్స్ మేము చెబుతున్నాను మీరు అందరు శ్రద్ధగా వినండి చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే పోస్ట్ చేయండి ఆమె టాక్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు అది మీద ఆమె చేత మీకు ఆసిపిస్తాను సెల్ మీరు ఎంత చూస్తూ ఏమైనా సరే డౌట్స్ ఉంటారు కానీ ఇప్పుడు డాక్టర్ కుసుమ్ నేల్ గారిని మాట్లాడుతున్నా కోరుతున్నాను 
ముందుగా ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు సార్ సో ఈరోజు మనం మాట్లాడుకునే టాపిక్ రోగ నిరోధక శక్తిని ఎలా పెంచుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న సిచ్యువేషన్లో మనం కోవిడ్ గురించే మాట్లాడుకుంటున్నాం కరోనా వైరస్ ఈ వైరస్ వల్ల మనం ఎలా ఆరోగ్యంగా ఉండాలనుకుంటున్నాం కానీ మన చుట్టూ ఎన్నో రకాల మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ తిరుగుతున్నాయి మైక్రోబ్స్ సో ఈ మైక్ బ్యాక్టీరియా అయి ఉండొచ్చు వైరస్ అయి ఉండొచ్చు ప్యాథోజెన్స్ కానీ ఇవన్నీ మన చుట్టూ చాలా రకాలు తిరుగుతూ ఉంటాయి అవి క్లైమేట్లో మనతో పాటు ఒక జీవుల్లాగా కలిసిపోయి ఉన్నాయి కానీ ఎప్పుడైతే మన రోగ నిరోధ శక్తికి తగ్గిపోతుందో అప్పుడు అవన్నీ మనకి ఇన్ఫెక్టెడ్ క్రియేట్ చేస్తాయి సో మన గోల్డ్ నొప్పులు రావడం జలుబు రావడం తలనొప్పి కానీ వాంతులు కానీ విరోచనాలు కానీ ఇలా ఏవో ఒక సిమ్టమ్స్ అనేవి బయటకు కనిపిస్తున్నాయి ఆ లక్షణాలు ఎందుకని కనిపిస్తున్నాయంటే మనలో రోగ నిరోధక శక్తి లేదు సో రోగ నిరోధక శక్తి లేదు దాన్ని పెంచుకోవడానికి ఎట్లా చేయాలి అసలు అయితే ముందు మనకి ఇమ్యూనిటీ రెండు విధాలుగా పనిచేస్తుంది ఒకటి ఇంటేట్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం ఇంటి ఇంకొకటి ఎడిక్వేట్ అంటే మనకి ఇంటేట్ అంటే మన పైన ఉన్న చర్మం కూడా మనకి ఒక ప్రొటెక్టర్ బయట ఉండే క్రిములు కానీ జర్మ్స్ కానీ మన బాడీలోకి రాకుండా ఇది ప్రైమరీ మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ లైన్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ ఈ ఫస్ట్ లైన్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ అంటే స్కిన్ అయి ఉండొచ్చు స్కిన్ కూడా మనకు ఒక ప్రొటెక్టర్గా ఉపయోగపడుతుంది స్కిన్ కాకుండా మనకి మ్యూకస్ ఈవెన్ మన డైజెస్టివ్ ట్రాక్లో ఉన్న యాసిడ్స్ కానీ ఎంజైమ్స్ కానీ అవి కూడా మనకి ఒక ఫస్ట్ లైన్ డిఫెక్ట్ సిస్టమ్ ఎందుకంటే మన బాడీలో ఒకవేళ పొరపాటును వచ్చిన ఆ యాసిడ్స్ కానీ ఎంజైమ్స్ కానీ ఆ వైరస్ను బ్యాక్టీరియానో కిల్ చేయగలదు అది కిల్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మన ఇమ్యూనిటీ ఇమ్యూన్ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సెల్స్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి మన శరీరమే ఆ సెల్స్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది బయట నుంచి ఎక్కడి నుంచో మనం మెడిసిన్ తీసుకోవడం వల్ల కానీ లేదు ఇంకేదన్నా ఔషధాలు మింగితే వస్తుందని కానీ అట్లా ఉండదు మనం తీసుకునే ఆహారం ద్వారా మన లోపల ఉన్న ఆర్గాన్స్ అన్నింటినీ మనం స్ట్రెంగ్తెన్ చేసుకుంటే బలపరుచుకుంటే అవి మన ఇమ్యూన్ సెల్స్ని పెంచడానికి వాటి యొక్క పని క్రమంగా జరగడానికి తోడ్పడతాయి సో ఎలా అవి జరుగుతాయి అంటే మనం తీసుకునే రోజు రోజు ఆహారంలో బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ ఏదైతే ఉంటుందో దానివల్ల మనకి బాగా ఉపయోగపడుతుంది సో ఈ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అంటే అందులో వచ్చే ప్రతిదీ అంటే మనకి పండ్లు కూరగాయలు ఆకుకూరలు సిరల్స్ అండ్ పల్సెస్ మనకి ఏదైతే చిరుధాన్యాలు కానీ ముడిధాన్యాలు ఉన్నాయి ఇట్లాంటివన్నీ తీసుకుంటున్నాం కానీ అవి మనం సంపాలంలో తీసుకుంటున్నామా లేదా చాలామందికి ఈ న్యూట్రియన్స్ అంటే ఏంటో తెలియకపోవచ్చు లేదా కొంతమంది పేపర్లో చూసి కానీ తెలుసుకుంటూ ఉంటున్నారు కానీ తెలుసుకున్నది మనం ఎంతవరకు ఇన్పుట్ చేసుకుంటున్నాం మనం తీసుకోగలుగుతున్నామా చదివింది మర్చిపోతున్నామా చదివిన దాన్ని మనం అప్లికబుల్ చేసుకుంటున్నామా ఒకవేళ అప్లికబుల్ చేసుకుంటున్నామంటే అన్నిటినీ మనం ఫాలో అవ్వలేము ఎందుకంటే కొంతమంది తెలుసు రాస్తారు కొంతమంది ఎవరో చెప్పారని రాస్తారు కొంతమంది తెలియక కూడా రాసి ఉండొచ్చు కాబట్టి ఎవరైనా ఒక పర్సన్ అంటే మనకి స్పెషలిస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారు లేదా ఒక డాక్టర్ గారు కానీ డైటీషియన్ గారు కానీ ఎవరైతే మనకి చెప్పగలుగుతున్నారు అలాంటి వాళ్ళని తీసుకొని సో స్పెషలిస్ట్ ఎవరైతే తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళని మనం కాంటాక్ట్ అయ్యి ఇది నిజమా కాదా అని కన్ఫర్మ్ చేసుకుని తీసుకోవాలి సో మినిమం నాలెడ్జ్ ఉన్నా కానీ సరిపోతుంది అంటున్నాను సో మినిమం నాలెడ్జ్ సరిపోతుంది కానీ అది ఏ ప్రాసెస్లో అంటే మనం తీసుకున్నాను నేను అన్ని రకాలు తింటున్నానండి ఫ్రూట్స్ తింటున్నాను వెజిటేబుల్స్ తింటున్నాను ఆకుకూరలు తింటున్నాను బియ్యం కూడా నేను వైట్ రైస్ తీసుకోవట్లేదు చక్కగా అన్పాలిష్డ్ రైసే తీసుకుంటున్నాను అయినా నేను బరువు పెరుగుతున్నా లేకపోతే నాకు ఇలాగ రోగ నిరోధక శక్తి పెరగట్లేదు చీటికి మాటికి దగ్గు జలుబు తుమ్ములు వస్తున్నాయి అంటున్నారు అంటే మనం సరైన ఆహారం తీసుకుంటున్నా సరైన పద్ధతుల్లో వండుకోవట్లేదు అని అర్థం లేదా తినాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ అన్న తిని ఉండాలి లేదా తక్కువైనా తిని ఉండాలి ఇలాగ ఆహార పదార్థం మనం తీసుకుంటున్నాము అంటే దాన్ని ప్రాసెసింగ్ అంటే కుకింగ్ స్టెప్స్ ఏం ఫాలో అవుతున్నాం తర్వాత మనం తీసుకోవాల్సిన దానికి ఎంత తీసుకుంటున్నాం అంటే ఎక్కువగా డీప్ ఫ్రై చేసేసి తినేది అది కూడా కుకింగ్ ప్రాసెస్ కింద వస్తుంది లేదా మనం తీసుకునే ఆహారం మన కడుపు సరిపోయేలాగా తింటున్నామా ఇంకా ఎక్కువగా తినేస్తున్నామా అంటే మీకు టైం ప్రకారం కనీసం ఆకలి వేస్తుందా వేయట్లేదా సో ఆకలి లేదు అయినా ఫుల్గా తినేస్తున్నాం సో అది మనం అసలు అరిగే టైం కూడా ఇవ్వట్లేదు అంటే మన ఎంజైమ్స్ని వాటి పని అవి చేయడానికి కూడా మనం ఛాన్స్ ఇవ్వట్లేదు ఇలా చేసినప్పుడు కూడా మీకు ఆ రోగ నిరోధక శక్తి అనేది పెరగదు ముఖ్యంగా వయసు మళ్ళినప్పుడు మనకి ఎప్పుడైతే అరవై ఏళ్ళు పెరుగుతున్నాయి సో అరవై ఏళ్ళు పైన పైడిన తర్వాత మనకి బోన్ మ్యారో అనేది సరిగ్గా గ్రో అవ్వకపోవచ్చు తగ్గిపోతుంది దానివల్ల కూడా మనకి టీ సెల్స్ ఏవైతే ఇమ్యూన్ సెల్స్ 
అలాంటి వాళ్ళకు కూడా మన ఇమ్యూన్ సెల్స్ వాటి గ్రోత్ అండ్ అలాగే ఫంక్షన్ కూడా ఆగిపోతుంది సో స్మోకింగ్ అండ్ ఆల్కహాల్ కూడా ఉండకూడదు దాని తర్వాత ఎప్పుడైతే మనం ఎక్సెస్ వెయిట్ అనేది ఇంప్రూవ్ అయిపోయాం అంటే మనం ఉండాల్సిన బరువు కంటే మన బిఎంఐ కంటే మనం ఎక్సెస్ అమౌంట్ కనుక ఉన్నాము అంటే దానివల్ల కూడా మనకి ఇమ్యూన్ సెల్స్ అనేవి వాటి ప్రాపర్ ఫంక్షనింగ్ అనేది చేయదు దాని తర్వాత ఎప్పుడైతే మనం ఎన్విరాన్మెంటల్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నామో ఎన్విరాన్మెంట్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నప్పుడు అట్లీస్ట్ మినిమం శానిటేషన్ అంటే మనం కొద్ది వరకు అయినా కానీ మన జాగ్రత్తలు తీసుకుని బయట ఫుడ్ ఏదైనా తినకుండా ఉండడం లేదు అంటే కూలింగ్ వాటరే తాగాలి కూలింగ్ వాటర్ తాగాల్సిన అవసరం లేదు అంటే రిఫ్రిజిరేటెడ్ వాటర్ కాకుండా నార్మల్ రూమ్ టెంపరేచర్లో ఉన్న వాటర్ తీసుకోవచ్చు కానీ ఎప్పుడైతే ఎక్స్ బాగా కూలింగ్ ఉన్న రిఫ్రిజ్ వాటర్ తీసుకుంటున్నాం లేదా ఒకరితో మనం కలిసి మాట్లాడుతున్నప్పుడు మరీ దగ్గరగా వెళ్ళి మాట్లాడినప్పుడు కానీ అలాంటప్పుడు కూడా మీకు రోగ నిరోశక్తి అనేది తగ్గిపోతుంది సో ఇలా తగ్గకుండా ఉండడానికి ఎప్పుడైతే మనకి ఏజ్ పెరుగుతుందో అప్పటి నుంచి అంటే ముప్పై ఏళ్ళు వచ్చిన కాడి నుంచి కూడా ఖచ్చితంగా మన ఆహారం మీద నియమాలు ఎట్లా ఉన్నాయి అనేది మనం జాగ్రత్త తీసుకోవాలి ముప్పై కింద ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే కొంచెం ఎలా తిన్నా వాళ్ళ ఎంజైమ్స్ కానీ యాసిడ్స్ కానీ ప్రాపర్గా సెక్యూరిట్ అవుతాయి అవి యూటిలైజ్ అవుతాయి కాబట్టి పెద్ద నష్టమేమి జరగదు కానీ ఎప్పుడైతే ముప్పై ఏళ్ళు పైబడుతున్నాయో మనలో గట్ అనేది ఫంక్షన్ ప్రాపర్గా జరగదు అంటే మన గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ ఏదైతే ఉందో మన నోటి దగ్గర నుంచి ఆహారం తీసుకుంటున్నాం అది పేగుల్లోకి వెళ్ళాలి అరగాలి తర్వాత మనకి ఆ న్యూట్రియన్స్ అన్నీ బాడీకి బ్లడ్ ద్వారా సప్లై అవ్వాలి సో ఎప్పుడైతే మనకి గట్ అనేది స్పాయిల్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కూడా రెడ్యూస్ అయిపోతుంది డెబ్బై నుంచి ఎనభై శాతం వరకు గట్ట హెల్దీగా లేకపోతే ఖచ్చితంగా మీకు రోగ నిరోధక శక్తి కూడా తగ్గిపోతుంది సో అంటే ముందు గట్ని హెల్దీగా ఉంచుకోవాలి సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అది ఎలా ఉంచుకోవాలంటే మన ఆహారంలో ఏ నియమాలు తీసుకుంటే మనకి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది ప్రాపర్గా ఉంటుంది సో ముందు మనం ఏమనుకున్నాం డెబ్బై నుంచి ఎనభై శాతం వరకు గట్ట హెల్దీగా ఉన్నానన్నాం కాబట్టి ప్రోబయాటిక్ అండ్ ప్రీబయాటిక్ ఫుడ్స్ ఉంటాయి మనకి సో ప్రోబయాటిక్ అండ్ ప్రీబయాటిక్ ఫుడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనం తీసుకుంటున్నామా లేదా అంటే ఉదాహరణకి పెరుగు లేదా మజ్జిగ పెరుగుతో పెరుగు తినాలి అలవాటు ఉంది అంటే పెరుగు తీసుకోవచ్చు లేదు అంటే కనీసం మజ్జిగ తాగడం మజ్జిగ తాగే అలవాటు అన్నా ఉంది దీనివల్ల మనకి ప్రోబయాటిక్ వస్తుంది అంటే మనకి ఒక హెల్ప్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా అంటే మనకి బ్యాక్టీరియా కానీ వైరస్ కానీ మైక్రో ఉన్న మైక్రోబ్స్ ఏదర్ మనకి హాని కలిగించే అయి ఉండొచ్చు లేదా అవి మనకి ఉపయోగపడేవి కూడా అయి ఉండొచ్చు రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒక రకం ఏమి ఉంటుంది మనల్ని హామీ చేస్తుంది అని లేదు సో ఏదైతే మనకి హెల్ప్ఫుల్ ఉంటాయో అలాంటి వాటిని మనం గట్టికి ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే మన జీర్ణ కోసం మొత్తం కూడా హెల్దీగా ఉంటుంది ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది దాని ద్వారా మనకి ఏవైతే యాసిడ్స్ కానీ ఎంజైమ్స్ కానీ సెక్యూరిట్ అవ్వాలో అవి ప్రాపర్గా సెక్యూరిట్ అయితే మనలో ఉన్న ఏదన్నా అన్వాంటెడ్ బ్యాక్టీరియా అంటే ఫారెన్ పార్టికల్స్ ఏవైతే మన శరీరానికి హాని కనిపిస్తాయి అంటున్నామో వాటిని చంపడానికి ఈ గట్ కూడా మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ప్రాపర్ ఎంజైమ్స్ని యాసిడ్స్ని సెక్యూరిట్ చేసింది కాబట్టి సో అందుకనే ముందు ప్రీబయాటిక్ అండ్ ప్రోబయాటిక్ ఫుడ్స్ వస్తున్నాయా లేదా ప్రీబయాటిక్లో ఏంటి అంటే మన హెల్ప్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా ఏదైతే ఉందో దాన్ని గ్రో చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ప్రోబయాటిక్ ఫుడ్స్ మనకు ఆ బ్యాక్టీరియా ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి అంటే మన బాడీలో తీసుకుంటున్నాం న్యాచురల్గా కర్డ్లో కూడా మనకు ఒక హెల్ప్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది లాక్టోబ్యాసిలిస్ అది తీసుకోవడం వల్లే మనకి గట్ బాగుంటుంది సో అందుకనే ఫర్మెంటెడ్ ఫుడ్స్ అంటే మన ఇడ్లీ కానీ దోశ పిండి కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫర్మెంటెడ్ ఫుడ్స్ అంటాం మనం ఇలాగ ఏవైతే ఫర్మెంటెడ్ ఫుడ్స్ ఉంటాయో వాటిని అన్నింటినీ కూడా తీసుకోవడం వల్ల మనకి ప్రోబయాటిక్ ఫుడ్స్ వస్తాయి అలాగే వెజిటేబుల్స్ అంటే ఫైబర్ అండ్ ఆలిగో సాక్రైడ్ కాంబినేషన్లో ఉండే ఫ్రూట్స్ కానీ వెజిటేబుల్స్ కానీ సిరల్స్ అండ్ పల్సర్స్ కానీ తీసుకుంటే దాని ద్వారా మనకి ప్రీబయాటిక్ కూడా వస్తుంది సో అప్పుడు మన గట్ అనేది హెల్దీగా ఉంటుంది జీర్ణ కోసం హెల్దీగా ఉంది సో ఇప్పుడు దీన్ని హెల్దీగా చేసేసుకున్నాం ప్రోబయాటిక్ ప్రీబయాటిక్ తీసుకున్నాం సో నెక్స్ట్ మనకి ఏం కావాలి ఇది ఏదైతే మన ఆహారం తీసుకుంటున్నాం లేదా యాసిడ్స్ కానీ సెక్యూరిట్ అవుతుంది వాటిని స్టాండర్డ్ చేయడానికి మనకి వైటమిన్ సి కావాలి అంటే కొన్నిసార్లు మన శరీరంలో ఫ్రీ ర్యాడికల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి స్ట్రెస్ పెరిగినప్పుడు బాగా ఆలోచనతో కానీ పనులతో కానీ ఒత్తిడి కలిగినప్పుడు మీకు బాగా స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఎక్కువైపోయి కార్టిసాల్ కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ కార్ట్ కాంపౌండ్ ఏదైతే ఉందో కార్టిసాల్ అనేది దానివల్ల కూడా మన
సో ఈ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ఫుడ్ మనం తీసుకున్నప్పుడు దీనివల్ల మన ఫ్రీ రాడికల్స్ అన్నీ కూడా మన బాడీలో సప్రెస్ అయిపోయి మొత్తం క్లీన్ అయిపోయి మన ఇమ్యూన్ సెల్స్ వాటి ఫంక్షన్ నార్మల్గా చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది సో వైటమిన్ సి అంటే సిట్రిక్ యాసిడ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి పుల్లగా ఉండే పళ్ళు కానీ అంటే జాంకాయ నిమ్మకాయ కమలాకాయ కానీ బత్తాకాయ అని దానిమ్మ ఇలాగ అన్ని ఫ్రూట్స్లో ఉంటాయి ఇంకా వెజిటేబుల్స్లో కూడా మనకి నిమ్మకాయలో కానీ ఆకుకూరల్లో కానీ కూరగాయల్లో అన్నిట్లో కూడా మీకు వైటమిన్ సి అనేది దొరుకుతుంది కానీ ఎప్పుడైతే ఈ వైటమిన్ సి ఉన్న ఫుడ్ మెటీరియల్స్ని ఎక్కువగా వేడి చేస్తున్నాం బాగా బాయిల్ చేస్తున్నాం ఓవర్ హీట్ కనుక చేస్తే బాయిలింగ్ పాయింట్ కంటే ఎబో కనుక కుక్ చేస్తే వైటమిన్ సి శాతం అనేది తగ్గిపోతుంది సో ఇలాంటప్పుడు ఎలా తీసుకోవాలి అని అనుమానం వస్తుంది అంటే మీరే చెప్తున్నారు తినమని మళ్ళీ మీరే కుక్ చేస్తూ పోతుంది అంటున్నారు కదా అంట కనీసం దాని బదులు మజ్జిగ తాగుతున్నారు దాంతోపాటు ఒక హాఫ్ చెక్క నిమ్మకాయ పిండుకోండి మనం ఒక పావు లీటర్ గ్లాస్ తాగుతున్నాం మంచి మజ్జిగ దాంట్లోకి ఒక చెక్క కనీసం సగం నిమ్మకాయ పిండుకుని తాగిన మీకు వైటమిన్ సి వస్తుంది ఇందాకడ మనం మాట్లాడుకున్నట్టుగా ప్రోబయోటిక్ వస్తుంది సో రెండు న్యూట్రియంట్స్ మీకు అక్కడ వచ్చేసినాయి సో గట్ హెల్దీగా ఉంది యాంటీ ఆక్సిడెంట్ యాక్టివిటీ ద్వారా ఫ్రీ రాడికల్స్ కూడా తగ్గిపోయాయి నెక్స్ట్ వైటమిన్ డి ఇది మనకి యాంటీ వైరల్ కింద పనిచేస్తుంది అంటే మన బాడీలో ఏదైతే వైరస్ ఉంటుందో దాన్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి యాంటీ వైరల్ ఏజెంట్ కింద వైటమిన్ డి అనేది మనకి బాగా తోడ్పడుతుంది కానీ ఈ వైటమిన్ డి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది కేవలం సూర్యదశమి నుంచి మాత్రమే వస్తుంది అది కూడా మిట్ట మధ్యాహ్నము మూడింటికో నాలుగింటికో బండి వేసుకుని రోడ్ల మీద తిరిగితే రాదు పొద్దున్న పూటల మీరు ఏదన్నా ఎక్సర్సైజ్ కానీ యోగా కానీ చేయాలి చేసే అలవాటు ఉంది ఫ్యాన్ కిందో ఏసీ కిందో కాకుండా చక్కగా ఓపెన్ ప్లేస్లో మీ కారిడార్ కానీ లేదు అంటే డాబా మీద కానీ ఏదన్నా ఖాళీ ఉంటే అవి కూడా మేము చేయము అనుకుంటే కనీసం వాకింగ్ సో మెల్లగా నడిచిన కొంచెం ఎండ తగిలేలాగా ఉదయం ఆరింటికి కానీ ఏడింటికి కానీ అలా కనీసం నలభై ఐదు నిమిషాలు చేసిన మీకు ఆ వైటమిన్ డి అనేది సూర్యకిరణాల ద్వారా వస్తుంది దాంతోపాటుగా మనం ఒమీగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కూడా తీసుకోవాలి అంటే వైటమిన్ డి తీసుకుంటున్నాము దాంతోపాటు కూడా మనం మంచి ఫ్యాట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మంచి కొవ్వు పదార్థాలు ఒమీగా త్రీ ఒమీగా సిక్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి లేదా పాలీ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటాను వీటిని కనుక తీసుకుంటే మనకి క్యాలిషియం అబ్జార్బ్షన్ జరుగుతుంది దానివల్ల బోన్ మ్యారో స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది సో బోన్ మ్యారో ఉంది అంటే ఆటోమేటిక్గా టీ సెల్స్ అనేది డెవలప్ అయ్యి మీకు రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది సో ఇదంతా ఒక కనెక్షన్ లాగా మీకు కనిపిస్తుంది అంటే మనం తింటున్నాం తిన్న దాన్ని మనం బాడీ డైజెస్ట్ చేసుకోవాలి అది యూటిలైజేషన్ బాడీకి స్ప్రెడ్ చేయాలి సో అలా జరగాలి అంటే కంపల్సరీ మనం నియమం ప్రకారం చేసుకుంటూ ఉండాలి సో వైటమిన్ డి ఇంకా ఎలా అంటే మనకి కోడుగుడ్డు తీసుకోవచ్చు అంటే వైటమిన్ డి సన నుంచి వచ్చింది కాకుండా కొంచెం తక్కువ మోతాదుల్లో ఆ అబ్జార్బ్షన్కి యూజ్ అయ్యేలాగా ఎగ్లో ఉంటుంది సో కోడుగుడ్డు సొనతో కలిపి తినచ్చు సొనని పడేసి ఓన్లీ తెల్ల తినాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే తెల్లదానిలో ప్రోటీన్ ఉంటుంది అలాగే పసుపు యోక్ ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో మనకి గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఉంటుంది దానివల్ల మనకి సెల్ గ్రోత్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది కాబట్టి హోల్ ఎగ్ కన్జ్యూమ్ చేయొచ్చు అది కూడా పసుపు పచ్చగా ఉండాలి బాగా నల్లగా ఎక్కువ ఉడికిపోయిన కోడిగుడ్ని తీసుకోకూడదు తర్వాత మంచి చేపలు అంటే షెల్ ఫిషెస్ అండి లేదంటే చిన్న చేపలు మీకు మెత్తళ్ళు కానీ రేగంటలు కానీ చాలా చిన్న చిన్నవి మన వేలంతే ఉంటాయి అలాంటి చేపలైనా కానీ తీసుకోవచ్చు లేదు అవి కూడా దొరకట్లేదు మేము తినము నాన్ వెజ్ అనుకుంటే నట్స్ అండ్ ఆయిల్ సీడ్స్ మనకి పుచ్చకాయ దొరుకుతుంది అందులో గింజలు పడేయకండి ఎండపెట్టేసి తొక్క తీసి లోపల పప్పు తినచ్చు పుచ్చకాయ గింజలు లేదు అంటే గుమ్మడికాయ విత్తనాలు గుమ్మడికాయలో కూడా గింజలు ఉంటే వాటిని కూడా బాగా ఎండబెట్టేసిన తర్వాత పైన తొక్క తీసి తీసుకోవచ్చు లేదా మీకు మార్కెట్లో డైరెక్ట్గా దొరుకుతున్నాయి అవైనా కానీ తీసుకోవచ్చు బాదం పప్పు వాల్నట్స్ కానీ ఇలాంటివి నట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి మనకి ఆ నట్స్ తీసుకున్నా కానీ మీకు ఒమీగా త్రీ ఒమీగా సిక్స్ ఫ్యాటీ ఆసిడ్స్ వస్తాయి దాంతోపాటు ఈ వైటమిన్ డి కూడా ఉపయోగపడుతుంది సో ఇప్పుడు మనకి వైటమిన్ డి వైటమిన్ సి ప్రోబయోటిక్ అండ్ బయోటిక్ ఫుడ్స్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇంకా ముఖ్యమైనది ఏంటంటే మనకి మినరల్లో ఐరన్ మామూలుగా మనకు ఐరన్ తెలిసింది ఏంటి అంటే దీనివల్ల రక్తం తగ్గిపోతుంది ఒకవేళ ఐరన్ మనం ప్రాపర్గా తీసుకోకపోతే మన శరీరంలో హిమోగ్లోబిన్ లెవెల్స్ రెడ్యూస్ అయిపోతున్నాయి దానివల్ల మనకి తల తిరగడం కానీ కాళ్ళు లాగడం కానీ నీరసంగా అనిపించడం కానీ ఆయాసం రావడం కానీ వస్తుంది కానీ ముఖ్యమైనది ఏంటి అంటే ఎప్పుడైతే మనకి హిమోగ్లోబిన్ తగ్గిపోతుందో మన శరీరానికి
ఎడ్నీ వైరస్ ఏ చిన్న దానికైనా సీజన్ మారినప్పుడల్లా మనకి ఏదో ఒక సింటమ్ కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు వర్షాలు పడుతున్నాయి తడవకపోయినా చాలా మందికి జలుబు వచ్చేస్తుంది లేదంటే దగ్గు వస్తుంది ఈ ఇలాంటివి రాకుండా ఉంటాయి సో అందుకని మనం ఐరన్ని కూడా మన బాడీలోకి ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అంటే మనం కన్జ్యూమ్ చేసుకుని మన రోజువారీలాగా తీసుకోవాలి ఈ ఐరన్ కూడా మనకి ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే డేట్స్ ఖజూర్ పళ్ళు ఆకుకూరలు కూరగాయలు కోడిగుడ్డు చేప విత్తనాలు ఏవైనా కానీ గుమ్మడికాయ ఇలాంటి విత్తనాలకు కూడా మనకి డ్రై చేసినప్పుడు ఐరన్ కంటెంట్ పెరుగుతుంది సో లేదంటే ప్లమ్స్ అంట మన ఆల్బక్రకాయలు దొరుకుతున్నాయి వాటిని కూడా డ్రై చేసి అమ్ముతున్నారు వాటిల్లో కూడా మనకి ఐరన్ పెరుగుతుంది సో అలాగే డ్రై చేసిన ప్రతి ఫ్రూట్ వెజిటేబుల్ నట్స్ ఆయిల్ సీడ్స్లో కూడా మనకి ఐరన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది లేదు అంటే చక్కగా రాగి జావ మజ్జిక్ కలిపి రాగి జావలాగా చేసుకుని తీసుకున్న రాగి ద్వారా మీకు క్యాల్షియం వస్తుంది ఐరన్ కూడా వస్తుంది సో ఇలాగ మన డైట్ని అనేది ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి సో ఐరన్తో పాటుగా మనం ప్రోటీన్ కూడా తీసుకోవాలి ఎందుకంటే మన డిఎన్ఏ కానీ సెల్స్ కానీ డెవలప్ జరగాలి మన బాడీ హెల్దీగా ఉండాలి వీక్ అయిపోకూడదు సెల్స్ అన్ని స్ట్రాంగ్ అవ్వాలి బైండింగ్ బాగుండాలంటే ప్రోటీన్ కావాలంటే మాంసకృతులు ఇవి మనకి పప్పు దినుసుల్లో నుంచి కానీ లేదు అంటే మాంసం నుంచి కానీ వస్తుంది ఎటువంటిదైనా కానీ ఒక ఆర్గాన్ మీట్ తప్ప మిగిలిన ఏదైనా తినొచ్చు ఆర్గాన్ మీట్ కూడా ఎవరు తినకూడదు అంటే ఏదైనా క్రానిక్ డిజీజ్ ఉన్నప్పుడు అంటే మనకి డయాబెటీస్ సివియర్ స్టేట్లో ఉంది అంటే గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి అసలు తగ్గట్లేదు లేదా బీపీ ఎక్కువగా ఉంది అది కూడా తగ్గించుకోవడం కష్టంగా అనిపిస్తుంది లేదా కిడ్నీలో ప్రాబ్లం ఏదన్నా ఉంది సివియర్ స్టేజ్లో ఉన్న వాళ్ళు అయితేనే అలా క్రానిక్ డిజీజ్ ఉన్న వాళ్ళు అయితేనే ఆర్గాన్ మీట్ని కన్జ్యూమ్ చేయకూడదు ఆర్గాన్ మీట్ వల్ల ఏంటంటే మనకి కొంచెం వేస్టేజ్ కూడా ఎక్కువగా వస్తుంది అంటే లైక్ క్రియాటినిన్ లెవెల్స్ పెరిగిపోయి కిడ్నీ మీద ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ పడుతుంది అందుకని ఆర్గాన్ మీట్ ఎవరికి సజెస్ట్ చేయి అలాగే మనం తీసుకునే మాంసం కూడా లీన్ మీట్ అంటాం అంటే లేతగా ఉన్న మాంసం బాగా ముదురు మాంసము లేకపోతే బాగా కొవ్వు పట్టిన వాటిలే కాకుండా ఎందుకంటే యానిమల్ ఫ్యాట్ మనం తీసుకున్న దాని ద్వారా మనకి ట్రాన్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్సే వస్తాయి వాటి వల్ల మనం బొరువు పెరిగిపోవడం కానీ గుండె జబ్బులు రావడం కానీ బ్లాక్స్ ఫామ్ అవ్వడం కానీ జరుగుతాయి సో అందుకనే మనం యానిమల్ కొలెస్ట్రాల్ని కానీ యానిమల్ ఫ్యాట్ని కానీ తీసుకోకూడదు కేవలం యానిమల్ ప్రోటీన్ వచ్చిన లీన్ ప్రోటీన్ అంటాం అది తీసుకుంటాం లేదు ఇవన్నీ ఎందుకు వచ్చింది అనుకుంటే బెటర్ టు ప్లాంట్ ప్రోటీన్ మనకి చాలా వరకు పప్పు దినుసులు ఉన్నాయి ఎన్నో రకాల పప్పు దినుసులు మనమే పండించుకోగలం కందిపప్పు కానీ పెసరపప్పు లేదా మినప్పప్పు వీటిని కొంచెం స్ప్రౌటింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు మీరు పెసలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మొలకలు వచ్చిన తర్వాత లేదా కందులు కూడా మొలకలు వచ్చిన తర్వాత సజ్జలు మొలకలు చేసుకోవచ్చు ప్రతి పప్పుని మనం మొలకలు చేసుకుని అదొక స్నాక్ లాగా అలవాటు చేయొచ్చు పిల్లలకైనా అంతే ఈ మొలకలు వచ్చిన ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిల్లో కొంచెం ఉల్లిపాయ టమాటా పచ్చిమిరపకాయ కానీ పుదీనా కొత్తిమీర నిమ్మరసం ఉన్న వాటితో ఏ ఉంటే అవి కొంచెం సాల్ట్ వైట్ పెప్పర్ కానీ బ్లాక్ పెప్పర్ కానీ మిరియాల పొడి కలిపేసి ఒక స్నాక్ లాగా చిల్డ్రన్కి కూడా అలవాటు చేయొచ్చు మనం పిల్లలు అప్పటి నుంచి అలవాటు చేస్తేనే అది పెద్దలకి అలవాటు అవుతుంది అదే అలవాటుగా ఉండిపోతుంది పిల్లలకే మనం అలవాటు చేయట్లేదు అంటే మనం అసలు తినడానికి అసలు ఛాన్స్ ఉండదు అండ్ అది పిల్లలకి ఇంకా ఎప్పుడు కూడా మనం హెల్దీగా తినమని చెప్పడానికి కూడా అవకాశం రాదు సో చిన్నప్పటి నుంచి మనం అలవాటు చేయగలిగితే కనీసం వాళ్ళ రోగ నివశక్తి పెరిగింది అంటే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి చేసినాం కాబట్టి తల్లి ఎంతో కొంత తింటుంది తల్లి తింటుంది అంటే ఆటోమేటిక్గా అక్కడ ఉన్న మేల్స్ ఎవరైతే ఉంటారో హస్బెండ్ కానీ ఫాదర్ కానీ వాళ్ళకు కూడా పిల్లలతో పాటు కొంచెం షిఫ్ట్ పెడతారు సో అట్లా అయినా కానీ హోల్ ఫ్యామిలీ హెల్దీ స్నాక్స్ అలవాటు అవుతుంది సో ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైతే హెల్దీ స్నాక్స్ ఉంటాయో ఈవినింగ్ టైం ఆకలి వేసేస్తుందని అన్హెల్దీ ఫుడ్ తింటాం అంటే ఇప్పుడు ఇన్స్టెంట్ నూడిల్స్ కూడా వచ్చినాయి ఇంట్లో చేసేసుకోవచ్చు పాస్తా వచ్చింది సో ఈ నూడిల్స్ పాస్తా చేసేటప్పుడు కూడా కొంచెం తల్లులు కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టి మైదా కాకుండా గోధుమతో కానీ ఓట్స్తో కానీ చేసినవి ఎవరన్నా ఉన్నాయా అలాంటివి ఆలోచించి చేయొచ్చు లేదు అంటే బెటర్ మన వెజిటేబుల్ సలాడ్స్ కానీ ఫ్రూట్ సలాడ్ లాగా కానీ లేదా స్ప్రౌటెడ్ లెగ్యూమ్స్ లాగా కానీ బాయిల్ చేసిన లెగ్యూమ్స్ని కానీ బాయిల్డ్ ఎగ్ కానీ స్నాక్స్ లాగా కన్వర్ట్ చేయండి సో బేబీకి కూడా మన రోగ నిరోధక శక్తిని ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు అంటే మనం పాలు ఇస్తున్నాం టిఫిన్ పెడుతున్నాం మధ్యాహ్నం భోజనం పెడుతున్నాం అంతా బాగుంది కానీ సాయంత్రంకి వచ్చేసరికి ఎప్పుడైతే అన్హెల్దీ ఫుడ్ యాడ్ చేసేస్తున్నామో దానివల్ల మనకి ఇంతసేపు కష్టపడింది తగ్గిపోవచ్చు సో అందుకని స్నాక్ని కూడా మనం హెల్దీ ఫుడ్నే ప్ల
సో జింక్ అండ్ సెలీనియంలో ముఖ్యంగా సెలీనియం ఇది అసలు ట్రాన్స్ అంటే మనకు చాలా తక్కువగా దొరికేది చాలా తక్కువ ఫుడ్స్లో అండ్ నట్స్ అండ్ ఆయిల్ సీడ్స్లో కానీ ఆలివ్ ఆయిల్లో కానీ ఇలాంటి వాటిల్లో మాత్రమే ఎక్కువగా దొరుకుతుంది లేదా ఫిషెస్లో కూడా కొన్ని సెలెక్టివ్ ఫిషెస్లోనే దొరుకుతుంది అన్ని రకాల చేపల్లో కూడా ఉండవు మనకి శారడిన్ లాంటి ఫిషెస్లో మాత్రమే ఉంటుంది సో ఈ సెలీనియం ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే మన డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్ని హెల్దీగా ఉంచడానికి సెలియో ప్రోటీన్ కింద మనకి అది ప్రోటీన్తో కంబైండ్ అయ్యి మనకి డిఎన్ఏని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది సో ఎప్పుడైతే మన డిఎన్ఏ ప్రొటెక్టివ్గా ఉంటుందో ఆటోమేటిక్గా మనకు ఆ సెల్స్ అన్నీ కూడా యాక్టివ్గా ఉంటాయి కాబట్టి సెలీనియం కూడా మనకి వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ అలాంగ్ విత్ ది జింక్ అండ్ అదర్ న్యూట్రియన్స్ సో ఈ న్యూట్రియన్స్ అన్నింటినీ మనం కంబైన్ చేసి తీసుకోవడం ఎలాగా అంటే మీరు న్యూట్రియన్స్ పరంగా చెప్పారండి మాకు తెలీదు అంటే దాంతోపాటు మీకు నేను ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను సో ఏ న్యూట్రియంట్కి ఏ ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ వస్తున్నాయి అనేది అలా మనం రోజు వారి ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు పొద్దున్నే మనం ఆరింటికి లెగుస్తున్నాం పడుకోవడం పదింటికి పడుకుంటున్నాం అనుకుందాం సో పొద్దున్నే ఆరింటికి లెగిసినప్పుడు మీరు పొద్ద పొద్దున్నే ఏం తీసుకుంటున్నారు కొంతమంది గోరువెచ్చ నీళ్ళు తాగుతున్నాం అని చెప్తారు కొంతమంది లెమన్ కలుపుకుని హనీ తాగుతున్నాము లేదా ఉట్టి లెమన్ తాగుతున్నాం ఉట్టి లెమన్ వాటర్ తా హనీ వాటర్ తాగుతున్నాం అని కానీ చెప్తారు సో ముందు లెగ్స్ ఇన్ తర్వాత మనం చేయాల్సింది బ్రషింగ్ అయిన తర్వాత అట్లీస్ట్ ఒక టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఫీట్స్ నడవండి బ్రషింగ్ అయిపోయి ఫ్రీ ఆఫ్ మైండ్తో ఉండి మీ రూమ్లోనే అటు ఇటు కనీసం ఒక రెండు మూడు సార్లు నడిచిన తర్వాత కుండలో నీళ్ళు కానీ శుభ్రంగా ఉంటే కుండలో నీళ్ళు కానీ లేదా బిందులో నీళ్ళు కానీ ఒక పావు లీటర్ అంటే టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ వాటర్ తాగండి సో గట్ మనకి మౌత్ దగ్గర నుంచి గట్ వరకు కూడా కొంచెం క్లీన్ అవుతుంది ఆ తర్వాత మీరు గోరువెచ్చ నీళ్ళు తాగుతున్నారా లేకపోతే లెమన్ వాటరా హనీ వాటరా అనేది తర్వాత చూసుకోవచ్చు సో తాగిన తర్వాత వెంటనే కొంతమంది ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారు లేదా కొంతమంది వాకింగ్కి వెళ్ళిపోతారు సో వాటర్ తాగిన వెంటనే వెళ్ళకుండా కనీసం ఒక ఐదు నిమిషాలు లేదా అట్లీస్ట్ ఒక మూడు నిమిషాలు అయినా కానీ రెస్ట్ తీసుకోవాలి సో కొంచెం ప్రశాంతంగా కూర్చొని ఉండం తర్వాత మనం వాకింగ్ కానీ యోగా ఎక్సర్సైజెస్ మెడిటేషన్స్ స్టార్ట్ చేస్తాం సో యోగా ఎక్సర్సైజ్ మెడిటేషన్స్ చేసిన తర్వాత కూడా ఎందుకంటే మార్నింగ్ చేసిన ఎఫెక్ట్ అనేది మీకు బాగా ఉంటుంది మన సెల్స్ అన్నీ కూడా అంటే మన ఎంటీ స్టమక్ మీద ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తున్నాం సో దానివల్ల ఎఫెక్ట్ అనేది బాగా ఉంటుంది సో మనం ఎప్పుడైతే ఏ సెల్స్ని అయితే మనం స్ట్రెంగ్తన్ చేయాలనుకుంటున్నామో అవన్నీ కూడా ప్రాపర్గా స్ట్రెంగ్తన్ జరుగుతాయి సో ఇలా చేస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ వెంటనే వాటర్ లిక్విడ్ కానీ లెమన్ వాటర్ కానీ ఏమి తీసుకోవద్దు ఒకవేళ మీరు గొంతు ఆరిపోయింది ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వల్ల స్వెట్ ఎక్కువ కారిపోయి గొంతు బాగా పొడైపోయింది అనుకుంటే ఒక్క సిప్ జస్ట్ మీ గొంతు వరకు తడిస్తే చాలు అలా తాగుతారు లేదు అంటే కనీసం హాఫ్ అన్ అవర్ ఆగిన తర్వాతే మళ్ళీ లిక్విడ్ అనేది తీసుకోవాలి లేదు అంటే అది కూడా మనం చేసిన వర్కౌట్స్ మీద ఎఫెక్ట్ ఎక్కువగా పడుతుంది సో మనకు ఆ ఎఫెక్ట్ పడకుండా నార్మలైజ్డ్గా ఉండాలి మన న్యూట్రియన్స్ అన్నీ నార్మల్గా ఉండాలి యాసిడ్స్ అన్నీ న్యూట్రల్గా స్టేట్లోనే ఉండాలి తప్ప ఎసిడిక్ కానీ ఆల్క్లీన్ స్టేట్లో కానీ ఉండకూడదు సో అందుకనే మనం ఈ హాఫ్ అన్ అవర్ గ్యాప్ ఇస్తాం ఆ తర్వాత మనం ఫుడ్ ఏం తీసుకుంటున్నాము ఎప్పుడు కూడా మన పొట్టని కానీ నాలికిని కానీ సాటిస్ఫై చేయడానికి చూడకండి సో ఎప్పుడైతే మన నాలికిని కానీ పొట్టని కానీ సాటిస్ఫై చేస్తున్నామంటే అవి రెండు హ్యాపీగా ఉంటే చాలు అనుకుంటున్నాము ఖచ్చితంగా మన శరీరం మన మాట వినదు హ్యాపీగా ఉండదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది ప్రూవెన్ కూడా సో ఎప్పుడైతే మనకు నాలుకని సాటిస్ఫై చేస్తున్నాం అంటే రుచికరమైన వాళ్ళనే తినాలి వేరే వేరే మనకు తినడానికి పనికి రాదు లేదా కళ్ళను సాటిస్ఫై చేస్తున్నాం అంటే మీకు కావాల్సిన న్యూట్రియన్స్ రావు డీప్ ఫ్రై అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చికెన్ తినమన్నాం మంచిదే చికెన్ తింటి బాగా స్పైసీగా డీప్ ఫ్రై చేసేసి తినడం వల్ల మీకు అందులో ఉన్న న్యూట్రియన్స్ అనేవి రావు సో నాలుగు సాటిస్ఫై అవుతుంది పొట్ట కూడా హ్యాపీగా ఉంది డీప్ ఫ్రై చికెన్ తినడం వల్ల కానీ మీ బాడీకి కావాల్సిన న్యూట్రియన్ రాదు సో అందుకని ఎప్పుడు కూడా తంగ్ని మౌత్ని సాటిస్ఫై చేయొద్దు సో సాటిస్ఫై చేస్తున్నాము అంటే ఆటోమేటిక్గా యూ ఆర్ పుట్టింగ్ అని వెల్కమ్ బోర్డ్ అంటే మనకి ఏ ఏదైనా కానీ వైరస్ బ్యాక్టీరియా వచ్చి నా శరీరంలో ఉండొచ్చు అని అనుమతి ఇచ్చినట్టు సో అందుకని తంగ్ని ఎప్పుడు కూడా సాటిస్ఫై చేయొద్దు ఇలా మనం మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయింది మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా ఫర్మెంటెడ్ ఫుడ్స్ తీసుకోండి ఇడ్లీ దోశ అంతేగాని డీప్ ఫ్రై లాంటివి తీసుకోవద్దు డీప్ ఫ్రై లాంటివి తీసుకున్నప్పుడు కూడా ఆయిల్ కంటెంట్ ఎక్కువగా అయిపోతుంది ఎక్కువగా స్టీమ్డ్ ప్రిఫర్ చేయండి మ్యాక్సిమం స్టీమ్డ్ ప్రిఫర్
సో అందుకని ఫర్మెంటెడ్ ప్రోడక్ట్స్ దీంతో పాటు కంపల్సరీ ఒక వైటమిన్ సి ఉండేలాగా ఏదైనా ఒక ఫుడ్ని ప్లాన్ చేసుకోవడం ఫర్మెంటెడ్ ప్రోడక్ట్స్ నుంచి వైటమిన్ సి వస్తుంది బట్ కుక్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దాని ప్రోదైన్ లెస్ అవుతుంది ఫుడ్ తినేసిన తర్వాత మీరు ఏదైనా లెమన్ వాటర్ తాగడం కానీ లేదంటే ఆరెంజ్ జ్యూస్ కానీ పైనాపిల్ జ్యూస్ కానీ లేదంటే గ్రేప్ జ్యూస్ కానీ అలా ఏదైనా జ్యూస్ తీసుకోగలిగితే జ్యూస్ తీసుకోండి లేదా హోల్ ఫ్రూట్ తినగలిగే కెపాసిటీ ఉంటే హోల్ ఫ్రూట్ అంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇడ్లీ దోశ వాటిని కొంచెం కడిగి కానీ వండుతున్నాం కాబట్టి ఆయిల్ వస్తుంది అలాగే మీకు వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ ఏవైతే మనకి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయో అవి ఆకుకూరలు కూరగాయల ద్వారా కూడా వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ రూపంలో బాగా వచ్చింది సో డైట్ ని ఇలా ప్లాన్ చేసుకున్నాం మళ్ళీ స్నాక్స్ తీస్తున్నాం ఆరింటికో లేకపోతే ఐదున్నరకో స్నాక్స్ తీసుకుంటున్నారు అక్కడ కూడా మీరు ఇలా స్ప్రౌటెడ్ లెగ్యూమ్స్ కానీ వెజిటేబుల్ సలాడ్ కానీ లేదా గ్రీన్ లీఫీ సలాడ్స్ కానీ మైక్రో గ్రీన్ సలాడ్స్ కానీ ఇట్లా ఏమన్నా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు ఈ మధ్యలో గ్యాప్ కూడా అంటే అన్నం తినేసిన దగ్గర నుంచి మళ్ళీ స్నాక్స్ వరకు ఈ గ్యాప్ను కూడా మనం ఫ్లూయిడ్స్తోనే ఫిల్ చేస్తాం కనీసం మన డే మొత్తంలో మూడు లీటర్ల వరకు నీళ్లు తాగచ్చు సో నీళ్లే తాగండి లేదా మజ్జిగ తాగండి ఎనీ హౌ మీరు ఒక త్రీ టు ఫైవ్ లీటర్స్ వరకు టార్గెట్ పెట్టుకుని ఆ వాటర్ని కూడా తీసుకోవచ్చు దానివల్ల మనకి యాసిడ్స్ అన్ని న్యూట్రల్గా ఉంటాయి మనం తీసుకున్న ఫుడ్ ద్వారా సో స్నాక్స్ అయిపోయిన తర్వాత మన డిన్నర్ డిన్నర్ సెవెన్కి కానీ లేకపోతే ఎయిట్కి కానీ చేసే అలవాటు ఉంటుంది అది కూడా మధ్యాహ్నం ఎలా తీసుకున్నామో అలాగే కొంచెం తగ్గించి తక్కువ మోతాదులో స్టమక్ మనకి ఫ్రీగా ఫీల్ అవుతుందా లేదా హెవీ ఫీల్ అవ్వకూడదు పడుకునే ముందు సో ఫ్రీగా ఫీల్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేసుకుని కంటెంట్ని కొంచెం తగ్గించుకుని తీసుకుంటున్నాం అండ్ నిద్రపోయేటప్పుడు ఎక్కువగా నిద్రపోయినా తప్పే అసలు నిద్రపోకుండా ఉన్నా తప్పే మనం రాత్రి పని చేసేది నిద్రపోవడం సో అలాగే వాటికి రెస్ట్ ఇవ్వాలి అంటే మినిమం ఎనిమిది గంటలు మీరు డీప్ స్లీప్ నాలుగు గంటలు ఉన్నా రెండు గంటలు నార్మల్ స్లీప్ ఉన్నా కనీసం ఆరు నుంచి ఎనిమిది గంటల వరకు నిద్ర అనేది ఉండాలి సో దానివల్ల మన సెల్స్ కానీ బాడీ కానీ రిలాక్స్డ్ మోడ్లోకి వెళ్తాయి ఆటోమేటిక్గా నెక్స్ట్ డేకి మనం ఒకటి యాక్టివ్గా ఉంటాం రెండోది మన గట్ ప్రాపర్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇబ్బంది లేకుండా మీ నార్మల్ మార్నింగ్ చేసే యాక్టివిటీస్ అన్నీ చేయొచ్చు సో దాని ద్వారా మన నెక్స్ట్ డే కూడా అన్ని విధాల సహకరిస్తుంది సో ఇలాగ మనం ప్రాపర్ న్యూట్రిషన్ అంటే ప్రాపర్ డైట్ తీసుకుంటున్నాం హెల్దీ అండ్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ నెంబర్ టూ ఎక్సర్సైజెస్ కనీసం ఒక నలభై ఐదు నిమిషాలు వాకింగ్ కానీ లేదు సైక్లింగ్ యోగా మెడిటేషన్ ఏదో ఒకటి దాంతో పాటుగా నిద్ర ఈ మూడు ప్రాపర్గా ఉన్నప్పుడు మీకు స్ట్రెస్ తగ్గిపోతుంది సో స్ట్రెస్ తగ్గింది అంటే మీ ఇమ్యూన్ సెల్స్ అన్నీ కూడా మామూలు ఫంక్షనింగ్కి సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి సెల్స్ అన్నీ ప్రాపర్గా గ్రో అవుతున్నాయి ఆటోమేటిక్గా మన రోధక నిరోధశక్తి పెరుగుతుంది మన ఆరోగ్యం మన చేతిలో ఉంటుంది మన ఆరోగ్యం ఎప్పుడైతే మన చేతిలో ఉండదో ఆటోమేటిక్గా మనం అన్ని చోట్లకి తిరగాల్సి వస్తుంది సో లెట్స్ ఫుడ్ బిది మెడిసిన్ అండ్ మెడిసిన్ బిది ఫుడ్ ఆహారమే మనకి మెడిసిన్గా ఉపయోగపడుతుంది ఆ మెడిసిన్ తీసుకుంటున్నామంటే ఏది ఆహారం ధన్యవాదాలు మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉందా నేను అమ్మంటారు మీ ఆహారం గురించి ఎలా అమ్మాయి రెండు మదర్కి డయాలసిస్ చేస్తున్నారు సార్ బ్లడ్ తగ్గిపోతుంది బ్లడ్ పెరగటానికి అంటే షుగర్ ఉంది బీపీ ఉంది ఏం ఫ్రూట్స్ తినాలి అంటే అట్టిగా తిన్నా షుగర్ వస్తుంది అది ఏం తినాలనే క్లారిటీ బీపీ ఉంది కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అండి ఇప్పుడు కూరగాయలు అయినా ఎట్లా పెడుతున్నారండి కూర అండి కూరగాయలు ముందు ఒకసారి ఉడికించి తర్వాత వాటిని కూరలాగా మగ్గపెట్టి వండడం సో మామూలుగా మనం తీసుకునే డైట్లు ఏంటంటే ప్రోటీన్ ఒకటి ఇంప్రూవ్ చేస్తాము బట్ ఏంటంటే మీరు యానిమల్ ప్రోటీన్ ఏది పెట్టద్దు యానిమల్ ప్రోటీన్ పెడితే మళ్ళీ కిడ్నీ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అంటే మీరు మీట్ కానీ చికెన్ కానీ ఫిష్ కానీ అలాంటివి ఏం పెట్టకండి దానివల్ల కిడ్నీ మీద మళ్ళీ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ పడుతుంది క్రియాటినిన్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి ఫ్రూట్స్ పరంగా అంటే అచ్చంగా అసలు ఫ్రూట్ ఏదైనా పెట్టాలి అనుకుంటే మీరు యాపిల్ ఇవ్వచ్చు ప్రాబ్లం ఉండదు తొక్కతో సహా పెట్టండి బాగా వాష్ చేసేసి పెట్టచ్చు అరటిపండు కూడా మీరు బాగా మగ్గిపోయింది కాదు కొంచెం వగరగా ఉంటుంది నోటి తెలిసేటప్పుడు అది వగర ఆ నోట్లో కూడా తెలియాలి మనకు ఆ వగర అలాంటి బనానా తినచ్చు అంటే రోజుకు ఒకటి చిన్నది మనకి వేలంత ఉండేలాగా అలాగే మనకి వాటర్ మిలోన్ ఉంటుంది పుచ్చకాయ 
కర్బూజకాయ కానీ అలాంటివి మిలాన్స్ ఏవైనా పెట్టచ్చు ప్రాబ్లం ఏమి ఉండవు వాటర్ ఎక్కువ తక్కువదని తన యూరిన్ ప్యాసేజ్ ఎలా ఉంది యూరిన్ ప్యాసేజ్ నార్మల్గా ఉంటే థౌజండ్ ఎంఎల్ టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఇస్తాం అంటే పదిహేను ఎంఎల్ వాటర్ వరకు తాగచ్చు పన్నెండు వందల ఎంఎల్ వరకు వాటర్ తాగచ్చు ఉంటుంది తన యూరిన్ ప్యాసేజ్ సరిగ్గా లేకపోతే మాత్రమే మనం ఫ్లూయిడ్ తగ్గిస్తాం అప్పుడే కౌంటింగ్ అనేది ఉంటుంది సో అది మనం చెక్ చేసి చెప్పాలి ఈ డయాబెటీ పర్సన్స్ పళ్ళు తినకూడదు అంటారు కానీ మెయిన్గా తినకూడదు అంటే మామిడి పండు సొప్పడ పండు ద్రాక్ష అవి మానేయాలి అరటి పండు తినచ్చు రోజుకు అరటి పండు తినచ్చు మరీ ఎక్కువ టూ మచ్చిగా నాలుగు వందల ఐదు వందల నుండి ఒక ఆగమంటాం కానీ మామూలుగా అరటి పండు రోజుకు అరటి పండు తినాలి కూడా అలాగే మామిడి పండు కూడా సింపుల్ ఒక చిన్న మొక్క తినచ్చు చిన్న మొక్క తినదు ఏం అవదు మామూలుగా మామిడి పండు కూడా మరీ పండు పోయి మా మామిడి పండు మామిడి పండు అనేది కొద్దిగా పచ్చిగా ఉంటుంది కదా పండు మా ఒక బేగల పండు కూడా మామిడి మామూలు మన మార్కెట్లో కొన్ని కొన్నప్పుడు పచ్చిగా ఉంటుంది ఆరుగా తినే అరటి పండు అరటి పండు మామూలుగా తినచ్చు అరటి పండు తినాలి మనకి ఎందుకంటే తప్పకుండా శరీరానికి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కావాలి ఆ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ పళ్ళ ద్వారానే వస్తాయి అంతేత అరటి పండు తినొచ్చు యాపిల్ తినొచ్చు బొత్త కూడా తినొచ్చు బొప్పాసి మామూలుగా వచ్చి బొప్పాసి మాది తీసేసుకో బొప్పాసి పుచ్చకాయ వేరే తీసుకోవచ్చు బత్తకాయ తినొచ్చు కమలా తినొచ్చు కానీ ఒక్కొక్కటే ఇది తినడం కాదు ఒక కమలా రోజుకు ఒక పేర కమలా అంటే తక్కువ తినకూడదు అలా ఏదో ఒక పండు మాత్రం రోజు తప్పనిసరిగా తినాలి చాలా మంది డయాబెటీస్ అంటే పళ్ళకి దూరం అనుకుంటారు కాదు పండు తప్పకుండా ఆహారంలో ఉండదు వదిలేసి మామిడి పండు సపోట పండు ద్రాక్ష మూడు సీతాఫలం ఇంతే తప్ప తక్కువ మామూలు తీసుకోవచ్చు కానీ చాలా మంది పళ్ళు దూరం ఉంటుంది చాలా తప్పు చేసేది చేసేది చాలా తప్పు అలాగే పిండి బాధ తగ్గించడం మాసృతిలో పప్పు తీసుకొని చేసే డాక్టర్ చెప్తారు ఆ రంగా చేయాలి అందుకే చాలామంది చే డయాబెటీస్ విషయంలో ఆ డైట్ విషయంలో అర్థం లేని పత్యాలు చేస్తారు అర్థం లేని దానివల్ల ఆరోగ్యం చూడు డాక్టర్ని అడిగి సరిగ్గా చూడాలి అసలు అన్ని పళ్ళని మనస్తారు అసలు మీనింగ్ ఇస్తుంది అలాగే అంటే జాగ్రత్త తేనె కూడా డైబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు ఒక చెంచ తేనె తీసుకోవచ్చు తేనెలో ఏ గ్లూకోజ్ ఉండదు ఫ్రక్టోజ్ ఉంటుంది ఒకటి మళ్ళీ ఎక్కువ తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ క్యాలరీస్ పెరిగిపోతాయి మళ్ళీ ఒబేసిటీ వస్తుంది అందుకు ఒక చెంచ తేనె కూడా తీసుకోవచ్చు అది ఇవన్నీ డాక్టర్ సరే చెప్తారు కానీ మామూలు కానీ డాక్టర్ కానీ చెప్తున్నాం మన ఎంతమంది డయాబెటీ పేషెంట్స్ వాళ్ళని అర్థం పడుతున్న డైట్ చేసి ఆరోగ్యం చెడ కూర్చుంటారు అనమాట ఆ డయాబెటీస్ ఉన్నా కూడా చక్కని ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చు మనకి డయాబెటీస్ వచ్చింది అనేది మర్చిపోతే చాలు మీరు ఆ డయాబెటీస్ పెద్ద రోగం ఇంకా ఆ రోగాన్ని వస్తే చచ్చిపోవడం తప్ప ఇంకో దారి లేదు తినడానికి ఏం లేదని బాధపడతారు ఆ బాధ అనేది మన బ్రెయిన్లో ఉండకూడదు డయాబెటీస్ కూడా ఒక రకంగా మామూలు జబ్బు అది కూడా వస్తుంది వెళ్తుంది దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకునేది మన అందులోనే ఉంటుంది బాగా తెల్లగా ఉన్న అన్నం తినకండి కొంచెం పాలిష్ తక్కువ పట్టిన అన్నం తింటాం అలాగే మనం తీసుకునే పళ్ళల్లో కూడా బాగా తీయగా ఉండి బాగా పండిపోయిన ఏది పనికిరాదు దూరగా ఉండాలి మనం తింటుంటే ఆ సౌండ్ మనకి తెలియాలి మన పక్కన వాళ్ళకి తెలియాలి వినిపించాలి మన చిప్స్ నవ్వుతుంటే అప్పడాలు కానీ చిప్స్గా నవ్వుతున్నారు మనకు తెలుస్తుంది అది కరకరలాడ్డం మన పక్కన వాళ్ళకి కూడా తెలుస్తుంది అది అప్పుడు తింటున్నారా వీళ్ళు ఏదో తింటున్నారు అని అలాగే ఒక జాంకాయని మనం కొరుగుతున్నామంటే ఆ సౌండ్ మనకి వినిపించాలి పక్కన వాళ్ళకి వినిపించాలి మన పక్కగా ఉన్న వాళ్ళకి అంటే అంత దూరగా ఉన్న తినాలి అందుకే మరి గట్టి రాయి లాంటిది కాదు సో దూరగా ఉన్న పండు వల్ల మీకు పీచ్ పదార్థం వస్తుంది కాబట్టి ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ అవడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఎప్పుడైతే మీరు బాగా పండిపోయింది పసుపు రంగులకు మారిపోయింది జాంకాయ తిన్నా ఉపయోగం ఉండదు వేస్ట్ తిన్నాము మళ్ళీ అది రేపు మార్నింగ్ ఎల్లుండి వచ్చేస్తుంది ఉపయోగం ఉండదు అరటి పండు అయినా అంతే మనకు ఆ గట్టి హెల్తీగా ఉండడానికి దాంట్లో ప్రీబయాటిక్ ఉంటుంది బనానాలు ఆ బనానా తిన్నప్పుడు ఆ ఫైబర్ రావాలి మనకి అందుకే దూరగా మనకు ఆ వగర్ తెలియాలి నోటికి అంటాం తేనైనా అంతే మీరు టెస్ట్ చేయొచ్చు తేనెని ఒక చెవులో తిప్పుకునే దూది పిక్ ఉంటుంది దాన్ని తేనెలో ముంచులేపి లైటర్తో వెలిగించండి వెంటనే మంట అంటుకుంది అంటే స్వచ్ఛమైన తేనె అది మీరు రోజు తీసుకోవచ్చు అలా అంటుకోవట్లేదు ఏదో సౌండ్ వస్తుంది అంటే మంచి తేనె కాదు అందులో పంచదార బెల్లం పాకము కలుపుకుంటారు అది మనకి అనారోగ్యమే చేస్తుంది సో అలాగే మనకు మంచి తేనె దొరికినప్పుడు తాగచ్చు నష్టం ఉండదు కానీ పండు మాత్రం ఖచ్చితంగా దూరగానే ఉండాలి బాగా పండిపోయి రంగు మారిపోయి చక్క కంటికి కనిపిస్తూ తినగానే మెత్తగా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది అంటే పనికిరాదు
దాని కుసుమీలు గారు చాలా చక్కగా క్లుప్తంగా చెప్పారు చాలా మంది మన రోజు చూసిన రోజు వరకు చూసిన ఆహారం కానీ ఒక పద్ధతిలో మనం ఏం తింటాం తినేప్పుడు మన ఆహారంలో మాంసపదులు ఉన్నాయి లేదా పిండి పెద్ద ఉంటుందా కూపేద ఉంటుంది విటమిన్స్ ఉన్నాయి లేదా మినరల్స్ ఉన్నాయి లేదా ఇవన్నీ తింటూ నేను వీడు తింటుండే కొంత ఏం చేశారంటే ఇంత అన్నం పెట్టుకుంటారు దాంట్లో ఇంత అవకాశం తెలుసుకుంటారు ఇంత పండుగ తెలుసుకుంటారు దాంతో కడుపు అయిపోయి దీని లేచిపోతారు లేదా మధ్య వస్తే దీన్ని లేచిపోతారు దాంట్లో మరి ప్రోటీన్స్ వచ్చాయా లేవు కదా మరి విటమిన్ విటమిన్స్ మినరల్స్ ఉన్నాయా లేవు కదా అంతేది మరి తినే దాంట్లో ఏమైనా ప్రతిసారి మనం తింటున్నప్పుడు దీంట్లో మాస్కులు తినాయి లేదా విటమిన్స్ ఉన్నాయి లేదా ఆ విటమిన్స్ మామూలుగా మనకు అసలు విటమిన్ బి విటమిన్ ఏ కావాలి ఇటు బి కావాలి ఇటు సి కావాలి ఇటు డి కావాలి ఇవన్నీ ఏబిసిడి కదా మనం బుర్రలో తెలుసుకోవాలి అవన్నీ చూసుకుని ప్లాన్ చేసుకుని అరగే చాలా సింపుల్ నట్స్గా తీసుకోవడం అన్నీ అందుబాటులో ఉన్నాయి డాక్టర్ ఎంతో చక్కగా చెప్పారు విషయాలన్నీ కూడా అంటే అందరూ ఆవిడ చెప్పిన వాళ్ళు ముఖ్యంగా చెప్పారు మంచి ఆహారం తీసుకోవాలి మానసిక ప్రసాదం ఉండాలి తర్వాత వ్యాయామం చేయాలి ఇవన్నీ మానసిక ప్రశాంతత కూడా చాలా నిద్ర నిద్ర చాలా ముఖ్యం అలాగే వీటితో పాటు చెడు వేస్తారు స్మో స్మోకింగు డ్రింకింగు పాన్ పేదాలకు జరదాలు గుట్కాలు ఈ చెత్త చెదరు చూసారా వాటి తోలి పోకుండా ఉండాలి మద్యం అనేది ఇప్పుడు చూస్తున్నాం కదా ఎంత ఎక్కువ అలవాటు ఓ ఫ్యాషన్ అయిపోయింది ఆ మద్యం అనేది ఎంతో నష్టం స్మోకింగ్ ఎంతో నష్టం చేస్తుంది దాదాపు ఇమీడియట్ డౌన్ అయిపోతుంది ఆయన చేత స్మో మద్యం అనేది ఆల్కహాల్ పుట్టుకోవడానికి వీల్లేదు ఆ రంగం ఉండి చాలా దగ్గర ఉన్నారు తర్వాత ఇప్పుడు డాక్టర్ మార్గాన్ని వంద సంపన్న చేయకూడదు డాక్టర్ కృష్ణ గారు చాలా చక్కగా చెప్పారు న్యూట్రిషన్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంది ప్రతి ఒక్కడు న్యూట్రిషన్ తీసుకోవడం పుట్టినప్పటి నుంచి మనం చనిపోయే వరకు న్యూట్రిషన్ తీసుకుంటాం కానీ ఆ న్యూట్రిషన్ని మనం పద్ధతిగా తీసుకోవట్లా మనకి ఏది ఇష్టము అన్నట్టు ఆరంగా తీసుకుంటాం అలా కాకుండా డాక్టర్ కుసుమీల గారు చాలా చక్కగా ఆవిడ న్యూట్రిషన్ స్పెషలిస్ట్ కనుక మనకి మనకి అవైలబుల్గా ఉన్న న్యూట్రిషనే చెప్పారు చక్కగా ఆ రకంగా తీసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు ఇమ్యూనిటీ ఇమ్యూనిటీ అని కోవిడ్ దానిలో మనందరం వింటున్నాం ఇమ్యూనిటీ అంటే ఎక్కడి నుంచో రాదు ఎక్కడి నుంచో ఇది కాదు మనం తీసుకునే నిత్యంగా నిత్యం దొరికేటువంటి ఆహారంలోంచే మనం తీసుకోవచ్చు అని చాలా చక్కగా చెప్పారు ఆ చేత డాక్టర్ కృష్ణమీల గారికి థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నాను ఆవిడ బిజీగా ఉన్న వచ్చి ఇమ్యూనిటీ డైట్ అని దాని గురించి మాట్లాడారు చాలా సంతోషం ఇక వచ్చే వారం మనకి ప్రొఫెసర్ ఆవిడ ఆవిడ రాధికా రెడ్డి గారు మనకి డిప్రెషన్ ఇన్ ఉమెన్ అని దాన్ని తీసుకుంటారు ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళకి చాలా డిప్రెషన్ ఉంటుంది ఎందుకు ఇంత డిప్రెషన్ ఏమిటి దాన్ని ఏ రకంగా మనం ఓవర్కమ్ అవ్వచ్చు కారణాలు ఏంటి అందులో ఈ కరోనా వచ్చాక ఆడవాళ్ళకి చాలా డిప్రెషన్ ఎక్కువ అయిపోయింది రకరకాల కారణాలు అనుకోండి అది మనకి ఆర్థికంగా కారణాలు అవ్వచ్చు పిల్లలు అవ్వచ్చు ఇంటి మేనేజ్మెంట్ అవ్వచ్చు బయట వాతావరణం అవ్వచ్చు భయం అవ్వచ్చు వీటన్నిటి గురించి ఆవిడ మాట్లాడతారు వచ్చే వారం డాక్టర్ రాధికా రెడ్డి గారు మాట్లాడతారు మళ్ళీ వచ్చే వారం కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్